Buongiorno a tutti e benvenuti a questo terzo episodio di SGS Preview. Se volete sapere qualcosa di ulteriore sugli stati generali della sostenibilità, vi consiglio di leggere la descrizione in calce a questo video. Oggi parliamo di architettura e sostenibilità e lo facciamo assieme a un architetto della Lombardini 22, il dottor Paolo Vimercati. Buongiorno Paolo. Buongiorno. La Lombardini 22 è lo studio di progettazione più grande in Italia con 400 dipendenti tra ingegneri, architetti, designer, chi più ne ha più ne metta, operano in tutto il mondo, il dottor Vimercati è anche docente, quindi faremo anche eh, qualche domanda relativa alle sue esperienze soprattutto all'estero, ma partiamo con il focus eh, dei suoi studi e dei suoi progetti che è il rapporto eh, essere umano ambiente naturale, perché quando parliamo di ambiente naturale pensiamo subito a quello che viene comunemente chiamato ambiente esterno, però anche è anche vero che il 70% della nostra vita noi lo passiamo in ambienti interni, cioè eh, se non di più, eh, quindi in edifici. Quando parliamo di habitat naturale perciò non ci stiamo riferendo solo all'habitat, ai parchi, alle aree verdi, ma ci riferiamo forse soprattutto ai, eh, agli edifici, quindi il, la questione dell'ecosostenibilità, dell'oikos, quindi parte eh, da come strutturiamo i nostri edifici. La domanda è quanto questa sostenibilità, sì, legata anche ai materiali, influenza però il nostro, eh, il nostro vivere, cioè quanto l'ambiente che ci circonda, l'ambiente in cui viviamo eh, ci influenza, ci plasma, perché questa è una componente molto importante, cioè la casa strutturata, la casa, gli edifici strutturati in una determinata maniera possono influire sul nostro rendimento a 360 gradi. Sì, è una domanda molto interessante, molto complicata, grazie. <ride> Ho il mio meglio per, ne, appro ne approfitto, per visto che è professore, Questa ne approfitto. <ride> Giustamente, um, io cerco di semplificarla perché alla fine se, se le cose sono il meno tecniche possibile che diventano forse più certo. gestibili, più comprensibili, più uh, um, aperte a tutti. È una certo. cosa, io, se il contatto veramente tra umano e costruito, natura, è il, il fulcro del, di quello che dobbiamo risolvere il più fretta possibile per bypassare... I, i challenge che abbiamo ora nel, col clima e con come sta cambiando il mondo intorno a noi è importante che sia divulgabile il più semplicemente possibile. Detto questo, um, spesso la sostenibilità, soprattutto da un punto di vista dell'ambiente delle costruzioni, cioè dello spazio costruito, dei nostri muri, le porte, le finestre, diventa super tecnica, no? Performance, uh, grado di isolamento, uh, la capacità di materiali di essere rigenerati, ricostruiti, quanto, quanto cemento si mette nel calcestruzzo, sono cose che mi perdo io, che lo faccio di mestiere, <ride> mi immagino così. Io va, va, vado un po' su un, 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 un suggerimento di un mio professore eh, quando all'epoca studiavo, che quando tu hai una buona idea, cerca di spiegare alla tua mamma, presu presupposto tua madre non faccia l'architetto, e se la capisce è una buona idea veramente. Se fa fatica, ristruttura. Ok, perciò vado, questa è un po' la mia, la mia basica filosofia. Però detto questo, il rapporto tra noi e quello che ci sta intorno, perciò faccio molta poca differenza tra la cucina, l'ufficio, il giardino, l'autobus e la strada, perché facendo meno differenza si fa più, uh, ci si focalizza di più sul fattore umano, no? perché noi viviamo sì. la nostra maniera ovunque. E questo diventa un po' un driver su come modellare gli spazi e renderli più equilibrati e siccome quello è la, è la direzione di viaggio se noi siamo capaci di equilibrare l'interazione tra come viviamo e dove viviamo capiamo meglio cosa ci abbiamo bisogno e se capiamo meglio cosa abbiamo bisogno siamo capaci di progettarlo meglio e perciò di affrontare i problemi veri e non, e non perderci in, in, in tecnologia che poi alla fine è la risoluzione vera è quanto poco cemento possiamo mettere in un muro per evitare di scavarlo fuori certo. da terra e aumentare l'isola di calore e tutto quello che ci sta intorno a noi, per esempio. Um, o quanto asfalto possiamo togliere da terra per far sì che non ci siano le strade piene d'acqua per andarci in canoa, come è successo a Firenze no? non molto tempo fa. No? E, um, tornando più alla, agli ambienti interni, è un... Un, un pezzo di questo discorso su cui tra l'altro Lombardini si è focalizzato con la fabbrica dell'aria è come 
reimportare la, la, le foglie dentro in un, una casa, che spesso è, è una cosa estetica, o considerata una cosa estetica o di piacere emozionale, però in realtà ci sono tutta una parte di capacità della delle macchine naturali, tra virgolette, no? di come usare elementi naturali in un sistema eh, ingegneristico per togliere l'inquinamento da ambienti chiusi, per esempio. Certo. E questa è una direzione che è molto interessante, anche lì diventa molto velocemente super tecnica, perciò dovrei aver portato i miei colleghi ingegneri, qua, mm -hmm. io faccio la parte un po' così soft, ehm, però che poi in qualche modo deriva nella biofilia, nel come le forme della natura possono migliorare il rapporto e la comprensione che abbiamo noi tra come viviamo e il mondo naturale, che più la gente va a vivere in città, più diventa distante dal nostro giorno per giorno. No, certo, poi eh, è interessante perché noi plasmiamo l'ambiente, l'ambiente ci plasma, quindi fare in modo di gestire in parte questa cosa, fornendoci un ambiente eh, a noi consono. Uh, si dice costruito a misura d'uomo, no? per forza di cose, però diciamo uh, adatto anche alle esigenze, uh, adesso penso a so, uno studio che magari uh, ci sono in America tutti questi open space che vengono fatti apposta per uh, favorire uh, il dialogo tra tutti i dipendenti, per favorire la comunità, per dare anche uh, più spazio mentale perché lo spazio esterno, uh, sullo spazio esterno noi proiettiamo lo spazio interno, ci sono tutti questi studi. Uh, Ecco, eh, quindi questo, eh, questo rapporto, eh, noi che plasmiamo l'ambiente, l'ambiente che plasma noi, è fondamentale nel vostro lavoro, cioè deve essere preso in considerazione, non può non essere preso in considerazione, ma quanto questo portare l'ambiente naturale all'interno della casa, degli edifici, eh, influisce, migliora eh, poi la, la nostra vita, cioè quanto è importante, perché se... Sia esteticamente, perché comunque eh, esteticamente fate dei lavori che sono bellissimi, poi se uno vuole vederli eh, basta visitare il vostro sito, e, però anche a livello, cioè quanto influiscono poi sui mood, perché eh, un'altra cosa, uno dei vostri progetti su neuroscienze e architettura dimostra quanto lo spazio eh, cioè, influisca sia sui nostri stati emotivi eh, quanto sui nostri stati cognitivi, che i due magari possono legarsi, e eh, possa veramente portarci a vivere meglio, ma meglio in maniera importante, cioè non è un fattore secondario, accessorio, è un punto necessario. Assolutamente, è, alla fine quella è l'aspirazione di tutti i progettisti spaziali, li chiamano, perché ormai l'architettura si è espansa in questa cosa, certo. di progettare lo spazio attorno a noi, no? Ehm... Allora, hai nominato le neuroscienze, che è una cosa che è molto interessante e anche molto nuova, che è anche tutto un profilo che è derivato da quello che è come percepiamo lo spazio con tutti i sensi, non soltanto con quelli che pensiamo certo. di usare, tipo visivo e acustico, lo spazio olfattivo, per esempio, um, che è un altro progetto che, che si sta sviluppando da Lombardini um, al momento, è... Um, connette memorie non razionali al, a come percepiamo lo spazio esatto. attraverso l'olfatto, sì. no? che è una cosa interessante, diciamo molto nuova, almeno per me, nel, nell'idea di come progettare, però è una cosa che bypassa anche il nostro subconscio, no? va direttamente sì. al, alle memorie, quelle primitive de, della persona. Ed è un altro layer che si può aggiungere, e ovviamente l'idea del naturale, del... You know, il, 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 un esempio è il profumo della crostata della nonna, che va bene, non è naturale per niente, però ce lo ricordiamo tutti, no? Però la stessa cosa non si può ricordare il profumo di un prato la mattina, piuttosto che la spiaggia, piuttosto che... E al momento, in questi ambienti che invece sono, come si dice tu, all'americana, che però esistono anche a Roma, Firenze, Milano, Bologna, certo, insomma, ormai, certo. dietro i nostri bellissimi palazzi abbiamo fatto questi grandi open space, eh, anche se magari in facciata non si riconoscono, all'interno il modo di lavorare si sta un po' evolvendo in quello per molti motivi di efficienza, di, di capacità di collaborare, di, di, di tecnologia di, e anche di gestione dell'ambiente interno, perché gestire, gestire eh, tante persone in uno spazio suddiviso è molto più difficile che gestire in uno spazio aperto in termini di qualità dell'aria, di accesso alla luce, accesso ai servizi che servono attorno al mondo del lavoro. E eh, in qualche maniera eh, l'idea della natura è, è 
ha molto anche a che fare con come noi conformiamo lo spazio, nel senso che le distanze tra le cose così noi le comprendiamo nello spazio naturale e le importiamo nella progettazione di spazi costruiti, che non hanno necessariamente dentro le piante, no? però la, la, per noi la natura è quanto accesso alla luce naturale hai. Certo. che non è tanto per la luce del sole perché è migliore, è perché la luce naturale continua a cambiare tutto il tempo. La luce artificiale, adesso si imparano anche a programmare le cose che variano, in micro variazioni, per... però non è la stessa cosa. No? E allora l'idea che il tempo passa, noi la capiamo con come si muove il sole, detto molto banalmente, non è una cosa ricreabile, perciò è una cosa che dobbiamo importare dentro gli edifici, perché quella parte del, del ciclo solare è una cosa che ci forma come persone. No? Ecco, sì. lei è stato... Eh, è stato in giro, per, cioè ha visitato tantissimi paesi eh, per, per il lavoro che fa, eh, immagino ci siano state anche delle challenges non indifferenti, cioè delle sfide importanti, e che cosa eh, si è portato poi in Italia, cioè eh, che cosa ha imparato dalla, dall'architettura all'estero, cioè hanno dei metodi, lei ha lavorato in Inghilterra, è stato in Cina, è stato insomma, eh, c'è qualcosa a livello di ecosostenibilità che noi possiamo imparare dagli altri o siamo, già, siamo noi un modello di ispirazione cui, a cui rifarsi per gli altri? Il fatto che lei sia andato lì, che sia stato chiamato a lavorare lì, vuol dire che anche noi italiani insomma, eh, abbiamo la nostra voce in capitolo. Eh, però vedendo tutti gli edifici, eh, le case che, fa, eh, che vengono eh, so, postate sui social, per esempio, perché adesso i social sono uno dei mezzi di informazione precipui, principali, eh, cioè viene da pensare che là, dei fondi eh, loro stiano... Eh, cioè premendo, spingendo molto di più su questo fattore ecosostenibilità eh, però alla fine quando uno va a leggere il nome del progettista viene fuori che il progettista è italiano eh, allora eh, cioè noi ci mettiamo la tecnica eh, oppure insomma, metti, cioè, mettiamo di più allora, ci, come, come dicevi ora um, io ho avuto la, la fortuna, forse la necessità di, di, di gelovagare il più possibile. Cioè sono, ho studiato, sono andato via dall'Italia che ero giovane, sono, ho studiato in vari paesi in Europa e, e ho avuto la fortuna di lavorare in tanti posti. E eh, l'italianità, per quanto bizzarra sia, è una cosa che la gente, a cui la gente dà valore. Ma, ma per, per come la capisco io nella mia esperienza, gli dà valore perché abbiamo la capacità di essere sognatori e aggiustatori allo stesso, in, in quasi in una maniera molto equilibrata. No? Perciò sì, eh, vabbè, il design in, italiano nel mondo non ve lo devo raccontare io, sì. quello è ovvio. La parte di, di essere capaci di trovare soluzioni incredibili a problemi anche noiosi, è una cosa che invece secondo me eh, ha molto più valore nel, nel panorama della progettazione, sia nell'architettura che in tanti altri eh, posti, e eh, anche la, la, la capacità dell'italiano di, di lanciarsi, no? di, non sono l'unico che è partito e ha fatto tante cose, anzi, e questa cosa qui della nostra capacità di essere italiani ovunque, eh, secondo me è anche un po' il motivo per cui ci si ritrova. E poi c'è anche il fatto che Uh, personaggi, ovviamente c'è un profilo molto alto di alcuni studi italiani che portano anche sfocalizzati sulla parte di architettura ecosostenibile, eccetera. La cosa che io trovo interessante è che in altri posti, quelli che menzionavi ora, nel, dell'idea del... Um, si vedono di più su Instagram, piuttosto che... Sì, sì. C'è un po', um, io ho passato tanto tempo in, in Inghilterra, ora in Francia, di recente in Francia, prima di tornare a Milano, e um, c'è una, un valore molto più alto della capacità di programmare, no? Mentre uh, in Italia, in slang, diciamo che viaggiamo sempre in emergenza, no? E uh, uno dei fattori del, dell'ecosostenibilità nel nostro nella nostra professione è che deve, es es deve essere super controllata la costruzione la progettazione la costruzione e l'implementazione di queste cose deve essere super controllata perché se no non funziona e alla fine ehm, deve essere testata alla fine per aver, avere le certificazioni eccetera ma anche per funzionare veramente certo. e, e il lavorare in emergenza in qualche maniera toglie un livello da questa cosa. Non, è, non lo fa impossibile, ma lo rende un po' più difficile. No? Quando uno si dice, faremo così, e poi per cinque anni, perché di base un edificio, anche quelli facili, 
meno di cinque anni si fa fatica, no? Per cinque anni uno deve tenere quella costanza programmata con i permessi e prende, un, portare tutto il team a lavorare in quella cosa così. Non è una cosa che diciamo, io la faccio semplicemente, ma no, non è impossibile in Italia ovviamente, ma non è uno delle nostre punti di forza mm. ovvi, ok? <ride> Sì, sì, non lo, sì. E non lo dico in una maniera critica, lo voglio dire in una maniera, cioè, c, 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 lo, lo vivo in prima persona perché non è uno dei miei punti di forza, però è, eh, è una cosa che mi accorgo che diventa un punto critico della capacità di, eh, di rendere le cose reali. Influenza no? molto, certo. Esatto, perciò la parte invece che è di incredibile forza è questa forza che abbiamo di spingere le cose al di là di quello che sembra possibile. No? se lo compare in Inghilterra c'è un programma e lo si segue tutti se il risultato è grigio eh, vabbè è grigio in Italia il risultato è grigio non lo vuole fare nessuno perciò magari si viaggia in maniere meno lineari però il risultato quando funziona è di un'eccellenza incredibile ecco questo è interessante e mi collego a un, a un passo di letteratura eh, perché eh, eh, Victor Hugo in Notre Dame de Paris ad un certo punto dice che prima dell'avvento, dell'arrivo del libro, a esprimere lo spirito dell'epoca erano gli edifici, quindi gli edifici la, 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 la gente si riconosceva e eh, se una persona che eh, viaggiava e arrivava in una città nuova poteva scoprire qualcosa riguardo a quella città guardando gli edifici, perché sugli edifici si riflettevano eh, le persone, ecco. Eh, quindi gli edifici ci dicono qualcosa, svelano qualcosa riguardo alla nostra realtà. Allora mi domando, eh, in questo momento di crisi, eh, che, cosa, che cosa ci svelano eh, gli edifici, che cosa ci stanno dicendo, che stiamo facendo, per quanto riguarda ovviamente l'ecosostenibilità, eh, siamo ad un buon punto, non siamo ad un buon punto, eh, ci stiamo comportando nella maniera adeguata, io ovviamente parlo a livello di, eh, di progettazione o i passi da fare per arrivare ad una situazione per l'appunto più sostenibile sono ancora tanti. Allora, anche questa domanda non è... <ride> Dammi un secondo, ci, ci rifletto un secondo, però di base è interessante capire gli edifici con una rappresentazione del, del mondo che ci circonda, no? perché sono l'impatto più forte che, che noi come, come società diamo al mondo attorno. Il più rilevante ad oggi è, purtroppo, perché diventa più complesso, tutto il mondo è più complesso no? di base, però è quella parte di tecnologia, infrastrutture e spazi pubblici, che secondo me riflettono di più il la coscienza che la società ha rispetto alle necessità non dell'individuo, ma della comunità. Okay? Certo. Detto questo, c'è un altro lato, secondo me, molto importante, che non, uno non deve andare a, a Parigi per vedere come Parigi. No? Può andare su Google Earth e farsi una passeggiata per dire bah, mi sembra bello, vado, vado. Oppure può vedere come si fanno le case sostenibili Uh, in Indocina o nel Vietnam che sono bellissime che hanno qualche paragone rispetto a come gestire uh, agenti climatici in, in sistemi climatici simili perciò si può pensare non so, a certe zone del sud Italia hanno una montagnosa hanno quella relazione tra umidità, caldo e piogge torrenziali ne avranno sempre di più perciò se il panorama di comprensione di co come gli edifici ci aiutano a capire il mondo è molto più vastissimo, aperto. certo. Però resta che è una cosa molto interessante. Ora, come lo stiamo vivendo noi? Secondo me, da un punto di vista anche qui forse super ottimistico, abbiamo un buon numero di risposte ai problemi, in versione di capacità progettuali, di capacità di collaborazione. No? Noi, per esempio, adesso dell'Ombra di 22 lavoriamo molto sul no, non siamo solo architetti perciò l'idea che abbiamo bisogno di gente che non fa il nostro mestiere per, per avere un impatto sul mondo costruito è intrinseca alla struttura della nostra, del nostro studio della nostra società perciò è, è magari diverso se fosse uno studio di architettura autoriale dove c'è una persona con gente che l'aiuta questo è un posto dove non c'è l'autorialità è diffusa perciò è, è un modo di lavorare interessante secondo me è molto più adatto ai challenge che avremo adesso, dove la complessità è il fattore primario. E eh, perciò da un lato positivo, secondo me abbiamo mezzi per fare queste cose. La cosa più critica è eh, allineare tut, 
tutte le, le parti necessarie perché quello che è progettato sia implementabile al ritmo giusto, alla velocità giusta e alla scala giusta perché fare un edificio super sostenibile aiuta quell'edificio lì che ci va il certo. problema è un po' più grande di quello perciò uh, io sono un grande fautore di collaborazione condivisione e disseminazione nel senso che se ho imparato una cosa la devo dire a, a più persone possibili perché se no non, non partecipo alla soluzione del problema certo, guarda, questo passa assolutamente ehm, tramite passa per l'informazione quindi ci vuole cioè non, non basta, come diceva, come diceva bene lei, un, un edificio, essendo la nostra identità relazionale funzionale, ci vuole la relazione degli edifici, ci vuole che, eh, bisogna che tutti gli edifici siano, eh, eco, non tutti ecosostenibili, però la maggior parte, perché con la, già con la maggior parte, anche perché sì. poi eh, voi avete i mezzi eh, per, e le, le tecnologie per... Eh, Produ proprio produrre per uh, erigere edifici uh, complessi uh, e, e uh, edifici ecosostenibili. E molto spesso uh, i costi, a uh, un'analisi costi-benefici, uno si rende conto che sono più i costi che i benefici e quindi dice aspettiamo un attimo. Uh, quindi dipende anche da dalle risorse. Ne parlavamo prima, per sì. esempio, con il dottor uh, Zelker parlando di, uh, di plastica. E, mh, ecco, in questo, in questo senso forse una cooperazione potrebbe, potrebbe aiutare, ma si potrebbe tranquillamente anche uh, partire da, uh, dai singoli, perché poi anche i singoli aiutano tanto, fanno la loro parte uh, sì, sì. e aiutare a rendere insomma, questo mondo un po' più se, se uh, posso sostenibile. Certo. L'architettura o le costruzioni diciamo, di base è una prototipazione infinita, no? Eh beh, certo. Ci sono tanti, tanti elementi ovviamente all'interno dell'edificio che sono ripetibili, no? se pensi a zio industriale, maniglie, tubi, le cose, però in realtà è che ogni edificio è diverso. No? Certo. E per me quello che diventa importante è vedere ogni edificio come una, una sequenza di miglioramento. Però certo. questo non è, la non è nella tradizione del della competitività del nostro, della nostra professione al momento. E quello per me è una cosa che più riusciamo a cambiarla e capirlo come siamo un, uh, un momento di un viaggio, più certo. avremo impatto. E, e sì. questo diventa una cosa molto personale, molto di formazione professionale, eccetera. Però per me, cioè, io sono molto convinto che quello è uno dei pochi modi per essere sicuri di avere il maggior impatto possibile nel nostro mestiere. Cioè, no, ma è importante quello che ha detto anche perché l'evento del 21 marzo riguardo, al, cioè il tema è governare la complessità. E non a caso i 70 relatori vengono tutti da campi diversi. Quindi cercherete di capire assieme attraverso le vostre eh, relazioni eh, come eh, i vostri interventi, eh, come, non tanto come riuscire a, a governare la complessità perché non si risolve in una giornata, eh, però sicuramente fornirete, eh, fornirete tutti degli spunti molto interessanti per comprendere innanzitutto che cosa significa governare la complessità e poi come avviarci verso quella direzione che è una cosa molto importante e si parte per forza di cose anche dall'architettura perché come dicevamo prima il 70 per... più del 70% della nostra vita noi la viviamo in edifici dottor Vimercati io la ringrazio per uh, la sua disponibilità e per le cose molto interessanti che ha detto e a chi ci segue do appuntamento al 21 marzo per gli stati generali della sostenibilità seguiteci sulle nostre piattaforme social e non ve ne pentirete eh, sentirete eh, argomenti relativi sia a quello che abbiamo trattato oggi sia a tante altre cose ciao a tutti grazie mille